Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay sinesend niya sa ating FB page. Let's read the problem. Free pencils were distributed equally among the children in the class. The number of pencils each child got was one eight of the number of children had the number of children been half each child would have gotten 16 pencils how many pencils were distributed to the class unang una yung number of pencils na pinigay dito ay same lang yung Kung ilan yung mga pencils na yun. Maparami man sila or less yung mga number of children, pariho lang yung number of pencils. So therefore, kung marami sila yung mga children, mas uh, kunti lang yung kanilang each, ch uh, each child, mas kunti lang yung mga, mga pencils nila. Pero kung mas kunti yung mga estudyante, mas marami yung makukuha nilang pencils each students. So anyway, marami tayong paraan kung paano ito isolve. Unang-una, para hindi kayo maguluhan kung paano ito isolve, relax lang kayo. Huwag niyong pangunahan ng takot ang mathematics. Relax lang, madali lang itong mathematics. Unang-una, ay identify natin yung given. Now, let's do solution number one. Let N, okay, yung N na yan, yan yung number of children natin, okay? Number of children. Now, free pencils were distributed equally among the children in the class. The number of pencils each child got was one-eighth of the number of children. So, dito tayo sa number of pencils each child. Okay? Ay 1,800 number of children. Okay? So, therefore, di ba, let n para sa number of children. Kung number of pencils each child ay 1,800 sa number of children. So, number of children divided by 8. Now, has the number of children been half? Okay. If number of children, okay, ay naging half. Again, let n para sa number of children, half daw yan. Then, the number of pencil each child, then each child, Yung number of children nila, ay number of pencil nila ay 16. Again, yung 16, number of pencils each child. Ngayon, di ba? Let n para sa number of children. Ngayon, nung na-half na yung number of children, that is n divided by 2. Bakit n? Kasi yan yung variable kung saan hindi pa natin alam yung number of children. So, nung na-half na yung mga children, that means yung total number of student divided by 2. Kaya, n over 2. Yung number of children na yan, i-multiply natin itong n over 2 by 16. Bakit ka mo? Kasi kung itong number of children na to, yung total divided by 2, kada children ba, kada, kada bata daw ay merong 16 number of pencils. So, i-multiply natin yan para malaman natin kung ilan yung mga number of pencils dito. So, i-multiply natin yan. Now, i-multiply lang natin. That is, n over 2 times 16 or 16 divided by 2, that is 8. Therefore, this is 8n. So, ngayon, ano itong 8n na ito? Itong 8n, ito yung total number of pencils kung half sila or ito na yung total number of pencils now itong total number of pencils kapag sa half sila yan ay equal din kapag yung number of children yung original number of children 
i-multiply natin sa tag-ilang pencil sila each child. Ito ang i-multiply natin, yung dalawa na yan. Okay? So, dito natin sa baba natin i-multiply yan. So, we have n times n over 8. So, this will be n squared over 8. Ito naman, yung total number of pencils, nung kab yung kabuan ba, yung hindi pa hinahalf yung children, okay? Yung una, yan, yan, okay? Now, makinig para hindi kayo malilito. Itong 8n dito, okay? Yan yung total number of pencils nung hinahalf yung mga estudyante kung saan minomultiply natin sa 16 kasi yung 16 yan yung 16 pencils each student kapag half yung number of students. Ngayon, dito naman sa kabuuan ng estudyante, i-multiply natin sa 8 over, aw oh, n over 8. Bakit over 8 siya, kasi 1 8 of the number of the total students, yan yung total number of pencils. Therefore, again, yung number of students, uh, pupils or children, ito yung children. Okay. Ito namang n over 8, yan yung mga pencils. Number of pencils versus yung total number of students, kung i-multiply natin yan, yan yung pinaka-total sa Number of pencils na na-distribute dyan sa grupo ng mga children na yan. Okay, so therefore, ang ibig sabihin lang nito, okay, wait, ang ibig sabihin lang na itong si 8N, na total number of pencils nung hinahalf yung mga sudyante, versus dito sa N squared over 8, na total number of pencils nung buo yung mga estudyante, ay equal yan siya. Again, nung nag-umpisa tayo, diba sabi ko, same lang yung number of pencils. More ang estudyante, mas less yung pencil each, pero kung less yung estudyante, more yung pencil each na mga uh, children na ito. Kasi nga, the same lang yung number of pencils. So, therefore, 8n, that is equal to n squared over 8. Yung n squared natin, klaruhin muna natin. So, this is n squared. Since itong si 8 ay pang divide sa n squared natin, pang multiply na yan dito sa kabila. So, dito na lang natin ilagay sa kabila. 8 times 8 and this is 64. So, we have 64n equals n squared. Now, itong n naman na ito, since pang multiply siya sa 64, kapag matransfer, pang divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide na ng n to both sides para makancel yan siya. 64 na lang ang natitira. n squared divided by n. Now, doon tayo sa law of exponent. Lahat ng walang exponent, automatic 1 yan siya. Sa division ng mga may, may mga variables, or the same yung variable, kopyahin lang natin si n, yung mga exponent natin, to minus 1, and this is equal to 1. Therefore, yung exponent natin sa n ay 1, or pwede namang hindi na lang ilagayan siya. So, ang natitira na lang dito ay 64. Therefore, number of students ay 64. Ang tanong dito, I how many pencils were distributed to the class? 64 yung number of students. Pili lang tayo dito sa dalawa kung saan sa dalawa ang gamitin natin. Siguro mas magandang gamitin natin itong 8n. Pariho lang din ang sagot. Ano nga ba yung value ni n natin? 64. So, 8 times 64, this is equal to 512. Ito na yung sagot. 512 lahat ng mga pencils na yan. Now, let's do solution number 2. So, dito tayo sa solution number 2, hoping na mas maintindihan ito or kayo na ang mamili kung saan sa mga solutions natin na hiyang kayo. Nasa given, kung if number of children... If number of children was half, 
Okay? Kapag half yung number of children, yung each, okay, each child will receive 16 pencils each. Ulitin natin ha. If number of children was half daw, each children will receive 16 pencils. Now, kung buo yan siya, okay? Now, kung buo, mas less yung pencils. Therefore, yung 16, i-divide natin ng 2, and that is 8. 8 pencils each kapag buo. Okay? Isipin mo na lang yung dalawang estudyante lang ha. Isipin natin yung dalawang estudyante. Kapag i-half natin yung dalawang estudyante, 16, tag-16 sila. Kunwari, yung isa, tag-16. Now, ngayon, kasi hina-half. Now, ngayon, kung dalawa sila mismo, i-half natin si 16. Kasi nga, yung number of pencils, pariho lang din naman. Hindi siya mag-increase, hindi siya mag-decrease. Pero each, yung each child, yung instead na yung hina-half, yung isa, tag-8, sana si, tag-16, sana sila, idalawa na sila maghati, so tag-8 sila. Kaya ngayon, 8, Pen, uh, pencils each kapag yung mismong buo. Now, kung mag-focus tayo na 8 pencils yung kung buo sila, okay? Tag-8 sila each. Then, yung 8 na yan, yan yung 1-8. Diba? Si 8, yan yung 1-8. Therefore, yung 1-8 na yan, ibig sabihin, i-multiply natin ng 8 si pencils. Nag-gets nyo ba yun? Yung kabuhuan kasi 1-8. So, kung 1-8 siya, kung doon tayo sa kabuhuan, i-multiply natin ng 8. Therefore, 64, yung 64 na yan, yan yung number of children. Okay? So, kung sa, sana nag-gets nyo ito, kung hindi man, panoorin nyo yung solution number 1. Nandito na tayo sa solution number 2, hoping na mag-gets nyo ito. So, yung 64, yan yung number of children. Now, since meron na tayong number of children, itong 64 na ito, now, meron din tayong 8 pencils each, kapag yung buo na sila ba, hindi siya hinahalf yung mga children na yan, so yan yung i-multiply natin, 64 times 8, and this is equal to 512 na mga pencils. Now, Kung medyo tagilid pa rin itong solution number 2 natin, do naman tayo sa solution number 3. Doon tayo sa inverse proportion. Inverse proportion kasi kapag mas marami yung mga estudyante, mas less yung mga hati-hati nila sa pencils. Kapag less yung estudyante, mas marami yung mga pencils each students. So, let, let, ah, uh, yung number, let N para sa number of children. Number of children, let N para sa number of children. Now, yung number of pencil, pencil each, I, N over 8. If, Number of children daw, ay i-half natin, that will be n over 2, okay? I-half kasi natin, so n over 2. Then, yung number of pencil each students or each children or each child ay 16. Now, dito tayo sa unang set na ito. So, we have number of children, let n para sa number of children is the number of pencils, which is n over 8. So, that will be equal to, yung number of children over 2 is to number of pencils, 16. So, itong nauna, pariho silang number of children. Yung pangalawa namang binanggit, pariho silang number of pencils. Sa inverse proportion, ito ang i-multiply natin. N times N over 8, laging tandaan, kapag N lang dyan, automatic, whole number yan siya na i-multiply natin sa ating numerator sa kabila. Inverse proportion, ganito ang mayayari kapag inverse proportion, yung magkapares, yan yung i-multiply natin. 
So therefore, n times n, this is n squared over 8. Okay, this is n squared over 8. Then, itong n over 2 na multiply sa 16, this is 16n over 2 or 16 divided by 8 and uh, di divided by 2 and this is 8n. In other words, ganito lang yan, 16 divided by 2 and that is 8, 8n. So therefore, this is 8n. Kukunin yung value ni n. So, itong 8 dito sa kabila, since pang divide siya dyan, kapag matransfer natin, ay pang multiply na siya sa 8n natin. So, therefore, this will be n squared equals 8 times 8 equals 64n. Now, ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si n, since pang multiply siya dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng n to both sides para makancel yan siya. 64 na lang ang natitira. Now, na-solve na natin to nung solution number 1 yata natin, no? n squared divided by n, and this is n na lang. Ito na yung number of children. So, meron na tayong number of children. Now, ngayon, ang kailangan nating malaman ay kung ilan yung pencils each. Number of children. A number of pencil each ay yung n divided by 8, di ba? Kapag ito ang gamitin natin, okay? Yung n natin ay 64, i-divide natin ng 8, that is equal to 8. 8, ang kada estudyante merong 8 pencils, okay? May 8 na pencils each, students, okay? So, kung 8 ang pencils each, students, meron na tayong total na, ganina pa ako, students na students, children. So, kung 8, Yang 8 na yan na pencil, i-multiply natin sa number of children. 64 sila lahat. That's why 64 times 8 na pencils para makuha natin yung total na pencils. So, ito yung mga children na ito. 64 children, i-multiply natin sa 8 pencils. Therefore, this is 512. Kaya ang sagot nito ay 512. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.